happy to meet you again students nam in the video la fourth unit of research methodology paakaporam so in the fourth unit what are the points covered or what are the topics covered appdin paathinga appadina we have measurements of scales sources of data collection method of collecting primary data and secondary data characteristics of secondary data selection of appropriate methods for data collection and difference between questionnaires and schedule appra nam paakaporadhu what is hypothesis characteristics of uh, hypothesis and meaning of chi square and all of we move on to the video so first nam paakaporadhu measurements of scale ipo nam research pannum bolude nam kadaikira data va measure pannanum illaya adukana first step da inda measurement of scales ingrathu so scales of measurement refers to ways in which variables or numbers are defined and categorized கேல்குலேஷன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிற வேரியபிள்ஸும் நம்பர்ஸையும் எப்படி கேட்டகரைஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிறது தான் ஸ்கேல்ஸ் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் ஒவ்வொரு ஸ்கேலுக்கும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அல்லது ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது அப்படி பார்க்கும்பொழுது தெர் ஆர் ஃபோர் ஸ்கேல்ஸ் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் நாமினல் ஆர்டினல் இன்டர்வல் அண்ட் ரேஷியோ இப்போ ஒவ்வொன்றா நம்ம பார்க்கலாம் த ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து நாமினல் ஸ்கேல் நாமினல் ஸ்கேல்னால் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அது சிம்பிளி ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் தான் ஒரு நேம் ஒரு நேம் ஒருத்தரோட நேம் வந்து நாமினல் ஸ்கேல் இப்போ நாமினல் வேரியபிள்ஸை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னா கேட்டகரியல் வேரியபிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது தே அவங்களுக்கு அதே டோன்ட் ஹாவ் எனி நியூமெரிக் வேல்யூ அந்த நாமினல் ஸ்கேலுக்கு எந்த ஒரு நியூமெரிக்கல் வேல்யூவும் கிடையாது ஸோ அதை வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ண முடியாது சப்ராக்ட் பண்ண முடியாது டிவைட் மல்டிப்ளிகேஷன்லாம் கேல்குலேஷன்ஸ்லாம் எதுவுமே பண்ண முடியாது அதுக்கு எந்த ஒரு ஆர்டர்ஸும் கிடையாது ரேங்க்கும் பண்ண முடியாது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ கண்டக்ட் அ ஸ்டடி அண்ட் வி ஆர் இன்க்ளூடிங் ஜெண்டர் எஸ் அ வேரியபிள் ஏதோ ரிசர்ச் பண்ணுறோம் அதில் ஒரு ஜெண்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு வேரியபிளாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் ஜெண்டர் என்னவாக இருக்கலாம் ஃபீமேலாக இருக்கலாம் அல்லது மேலாக இருக்கலாம் அப்போ நம்ம எப்படி கேல்குலேஷனில் கொடுப்போம்னா ஃபீமேல்னு போட்டிருந்தாங்கன்னா ஒன்னு கொடுங்க மேலுன்னு போட்டாங்கன்னா டூனு கொடுங்க இல்லை வைஸ் வருஷா எப்படி வேணாலும் கொடுப்போம் நம்ம டேட்டாவை கம்ப்யூட்டரில் என்டர் பண்ணும்பொழுது இந்த ஃபீமேல் மேலுன்னா கம்ப்யூட்டருக்கு புரியாது இல்லையா பைனரி கோடு தானே அப்போ நம்ம ஒன் ஆர் டூ அப்படி தான் கொடுப்போம் தஸ் வி ஆர் யூசிங் நம்பர்ஸ் ஒன் அண்ட் டூ டு ரெப்ரஸன்ட் தி கேட்டகரிஸ் ஆஃப் டேட்டா ஸோ இதை மாதிரி ஜ இருக்கிறத தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் நாமினல் ஸ்கேலுன்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த ஃபீமேல் மேலே மல்டிப்ளை பண்ண முடியுது இவை ஒன்றுமே பண்ண முடியாது நீங்கள் அதிலேருந்து எந்த ஒரு கேல்குலேஷன்ஸும் கிடையாது இட் இஸ் அ கேட்டகரிக்கல் டேட்டா ஆர்டர் பண்ண முடியுமா ஃபீமேல் தான் ஃபஸ்ட்டு மேல் தான் செகண்டு அப்படியும் ஆர்டர் பண்ண முடியாது இல்லையா ஸோ திஸ் டைப் ஆஃப் டேட்டா விச் வி டேக் ஃபர்ஸ்ட் அடி இஸ் கால்டு அஸ் கேட்டகரிகல் டேட்டா அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஸ்கேல் வந்து நாமினல் ஸ்கேல் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து நான் ஜெண்டர் சொல்லிட்டேன் ஃபீமேல் மேல் ஆர் தேர்ட் ஜெண்டர் கலர் வச்சுக்கலாம் ப்ரௌன் ஐஸ் பிளாக் ஐஸ் அல்லது ப்ரௌன் ஹேர் பிளாக் ஹேர் ப்ளவுன் ஹேர் அது எந்த மாதிரி ஹவுஸில் வாழ்கிறாங்க அப்பார்ட்மெண்ட்டில் வாழ்கிறாங்களா என்னங்கிறது ரிலீஜியஸ் ப்ரெஃபரன்ஸ் கேட்குறோன்னு வைங்க முஸ்லீமா ஹிந்துவா ஜூஷா என்னங்கிறத கேட்டிங்கன்னா அதெல்லாம் வந்து நாமினல் ஸ்கேல் ஓகேவா அடுத்தது ஆர்டினல் ஸ்கேல் ஸோ ஆர்டினல் ஸ்கேல் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் ரெப்ரஸன்ட் ஆர்டர்ட் சீரீஸ் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் ப்ரீவியஸில் வந்து நான் என்ன சொன்னேன் ரேங்கே இருக்காதுன்னு சொன்னேன் இங்கே ஒரே டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா இட் வில் அங்கே ரேங்க் பண்ணலாம் இப்போ ஒரு இண்டிவிஜுவல்ஸ் கம்பீட்டிங் இன் அ காண்டெஸ்ட் ஒரு காம்படிஷன் வருது அதில் நீங்கள் வந்து இண்டிவிஜுவல்ஸை ஹை ரேங்க் பண்ணணுன்னா எப்படி பண்ணுவீங்க ஃபஸ்ட் வந்தவங்க செகண்ட் வந்தவங்க அண்ட் தேர்ட் ப்ளேஸ் இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் தேர்ட் ப்ளேஸ் ரெப்ரஸன்ட் ஆர்டினல் டேட்டா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் இஃப் எக்ஸ் டேக்ஸ் ஃபஸ்ட் அண்ட் ஒய் டேக் ரெண்டு பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க எக்ஸ் ஒய்ன்னு ரெண்டு பேர் இருக்காங்க இஃப் எக்ஸ் டேக்ஸ் ஃபஸ்ட் அண்ட் ஒய் டேக்ஸ் செகண்ட் எக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்தாங்கன்னு தெரியும் ரேங்கில் ஒய் செகண்ட் வந்தாங்கன்னு தெரியும் ஹவு ஃபார் தேவர் க்ளோஸ் இன் தி காம்படிஷன் தெரியாது எவ்வளோ தூரம் எக்ஸ் வந்து ஒய்யை விட நல்லா பண்ணாருங்கிறது தெரியாது இல்லையா இப்போ லிக்விட் டைப் ஆஃப் ஸ்கேல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோன்னு வைங்க அதெல்லாம் ஒரு டைப் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் அதெல்லாம் நீங்கள் பிஜியில் படிப்பீங்க ஸ்கேலில் வந்து இப்போ கேட்குறாங்க ஒரு அவ்வளோ இதில் என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா ஆன் அ ஸ்கேல் ஆஃப் ஒன் டு டென் ஒன்லேருந்து டென் வரைக்கும் நீங்கள் ரெண்டு ஃபீட்பேக் ஃபார்ம்லாம் ஃபில் பண்ணியிருப்பீங்களா அந்த மாதிரி ஒன் டு டென் கொடுத்து ஒன்றுனா பெயினே இல்லைன்னு அர்த்தம் டென்னுக்கு போனால் ஹை பெயின்னு அர்த்தம் ஹோ மச் பெயின் ஆர் யூ இன் டுடேன்னு கேட்குறோன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ சில பேர் வந்து ஃபைவ் சொல்லுவாங்க சில பேர் டென் சொல்லுவாங்க இதுலேருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா ஃபைவ் சொன்னவர் டென் சொன்னவரை விட கம்மியாக இருக்காருன்னு தான் தெரியுது ஆனால் இதில் எல்லாம் சில ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது ரொம்ப பெயினாக இருக்கும் அவங்க எயிட்டுன்னு போட்டிருப்பாங்க
லிக்கட் ஸ்கேலில் ஸ்ட்ராங்லி டிஸ்அக்ரி டிஸ்அக்ரி இதெல்லாம் ஃபைவ் லிக்கட் ஸ்கேலில் வரும் எஸ் மேபி நோ இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்து அதை ரேங்க் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அது ஆர்டினரி ஸ்கேல் அடுத்தது இன்டர்வல் ஸ்கேல் எ ஸ்கேல் விச் ரெப்ரஸன்ட் குவான்டிட்டி அண்ட் ஹேஸ் ஈக்குவல் யூனிட்ஸ் பட் ஃபார் விச் ஜீரோ ரெப்ரஸன்ட் சிம்பிளி அண்ட் அடிஷ்னல் பாயிண்ட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் இன் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்டர்வல் ஸ்கேல் ஸோ இந்த இன்டர்வல்ஸ் இன்டர்வல் ஸ்கேலுங்கிறது எதுக்கு நல்ல எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா தெர்மோமீட்டர் வச்சு ஃபேரன் ஹீட் எல்லாம் நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம் இல்லையா அதெல்லாம் இன்டர் இன்டர்வல் இன்டர்வல் டெம்பரேச்சர் மெஷர் பண்ணுறது அப்புறம் கிளைமேட் கண்டிஷன் மெஷர் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து இன்டர்வல் ஸ்கேல் தான் இதில் என்ன எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டேரெக்டாக இருக்கும் மெஷரபிள் பண்ணலாம் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு இன்டர்வலும் ஈக்குவலாக டிவைட் ஆகிருக்கும் இப்போ நீங்கள் பார்க்கும்போது ஃபேரன் ஹீட் எல்லாம் நீங்கள் மெஷர் பண்ணும்போது அப்படி டென் 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 நீங்கள் ஈஸியாக ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் தான் மெஷர் பண்ணியிருப்பாங்க ஜீரோ இருக்கும் ஜீரோ கீழேயும் வேல்யூ இருக்கும் அதுதான் இன்டர்வல் ஸ்கேல் ஜீரோ இருக்கும் ஆனால் ஜீரோ கீழேயும் வேல்யூ இருக்கும் தட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் இன்டர்வல் ஸ்கேல் அந்த ஜீரோ கீழே இருக்கிறத நோ வேல்யூன்லாம் நம்ம சொல்ல முடியாது ஏன்னா மைனஸ் டென் டிகிரிஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரேஷியோ ரேஷியோவும் இன்டர்ஸ் இன்டர்வல் ஸ்கேலும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அங்கே ஜீரோ கீழே வேல்யூ இருக்கும் இங்கே ஜீரோ வந்து ஒரு ட்ரூ ஜீரோவாக இருக்கும் அதுக்கு வேல்யூவே இருக்காது ஸோ சேம் ஆஸ் இன்டர்வல் ஸ்கேல் எக்ஸப்ட் தட் ஜீரோ ஆன் தி ஸ்கேல் மீன்ஸ் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெயிட் ஆஃப் வெயிட் இல்லை வெயிட் பார்க்கும்போது ஜீரோ இருந்தால் அதுக்கு ஏதாவது வேல்யூ இருக்கா ஏஜ் பார்க்கும்போது ஜீரோ இருந்தால் அதுக்கு ஏதாவது வேல்யூவாக இருக்கா ஆனால் டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா ரேஷியோஸ் ரேஷியோ ஸ்கேல் இல்லை ஏன்னா அங்கே ஜீரோ இருக்குது அது ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் அது கீழேயும் வேல்யூ இருக்குது ஸோ த ரேஷியோ ஸ்கேல் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் இஸ் சிமிலர் டு இன்டர்வல் ஸ்கேல் இன் தட் இட் ஆல்சோ ரெப்ரஸன்ட் குவான்டிட்டி அண்ட் ஹேஸ் ஈக்குவல் யூனிட்ஸ் ரெண்டுக்கு நடுவில் ஈக்குவாலிட்டி இருக்கும் ஒரே டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னா ரேஷியோவில் வந்து அப்சல்யூட் ஜீரோ நோ நம்பர்ஸ் எக்ஸிட் பிலோ ஜீரோ அப்சல்யூட் ஜீரோ அல்லது ட்ரூ ஜீரோன்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு கீழே நம்பர்ஸ் கிடையாது ஆனால் இன்டர்வல் ஸ்கேலில் வந்து இருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இஃப் ஒன் இஸ் மெஷரிங் த லென்த் ஆஃப் பீஸ் ஆஃப் உட் இன் சென்டிமீட்டர் ஒரு 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 மரக்கட்டையோட சென்டிமீட்டர்ஸை நீ மெஷர் பண்ணுறேன்னா ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அந்த யூனிட்ஸை நீ மெஷர் பண்ணிகிட்டே போகலாம் ஜீரோக்கு கீழே மெஷர் பண்ண முடியாது நெகட்டிவ் லென்த் அதுக்கு கிடையாது ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ரேஷியோ ஸ்கேல் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதை சிம்பிளாக நீங்கள் இந்த டயக்ராமில் பார்க்கலாம் இப்போ இதில் பாருங்கள் நாமினல் ஸ்கேல் ஆர்டினல் ஸ்கேல் இன்டர்வல் ஸ்கேல் ரேஷியோ ஸ்கேல் ஸோ நாமினல் ஸ்கேல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்கும் மோடு இருக்கும் ஆர்டினல் ஸ்கேலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மோடு இருக்கும் ஸோ இந்த ஆர்டினல் ஸ்கேலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆர்டர் ஆஃப் தி வேல்யூஸ் தெரியும் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்கும் மோடு இருக்கும் மீடியனும் இருக்கும் ஆர்டர் அந்த ரேங்க் சொன்ன இல்லையா ஃபஸ்ட் வந்திருக்காங்களா செகண்ட் வந்திருக்காங்களா அப்படிங்கிறது இன்டர்வல் ஸ்கேலில் எல்லாமே தெரியும் உங்களுக்கு ஃப்ரீக்வன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மோடு இருக்குது மீடியன் இருக்குது மீன் கண்டுபிடிக்கலாம் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் அந்த வேல்யூஸை ஆட் பண்ணலாம் சப்ட்ராக்ட் பண்ணலாம் இன்டர்வல் ஸ்கேலில் இதில் வந்து ஜீரோ கீழே வேல்யூஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் நான் ரேஷியோ ஸ்கேல் தான் எல்லாமே இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் மோட் மீன் மீடியன் டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கலாம் ஆட் பண்ணலாம் சப்ட்ராக்ட் பண்ணலாம் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் டிவைட் பண்ணலாம் ஹேஸ் அ ட்ரூ ஜீரோ ஏன்னா அந்த ஜீரோக்கு ட்ரூ ஜீரோனால் ஜீரோ தான் அதுக்கு கீழே வேல்யூ கிடையாது ஸோ இது இதுதான் ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்கேல்ஸ் நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கிடைக்கிற டேட்டாவை கம்ப்யூட்டரில் ஃபீட் பண்ணி அனாலிசைஸ் பண்ணணும் இல்லையா கம்ப்யூட்டரில் ஃபீட் பண்ணும்போது அந்த டேட்டாவை எப்படி கொண்டு போவீங்க என்ன கேட்டகரைஸ் பண்ணி கொண்டு போவீங்கன்னா இப்படி இந்த நாலு டேட்டாவாக தான் நீங்கள் கேட்டகரைஸ் பண்ணி கொண்டு போகணும் அதை நீங்கள் ரிசர்ச் ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணும் பொழுது யூ வில் லெட்னோ அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டேட்டா கலெக்ஷன் ஸோ ரிசர்ச் ப்ராசஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க நீங்கள் ஏற்கனவே ஃபஸ்ட் யூனிட்லேயே ரிசர்ச் ப்ராசஸ் படிச்சுட்டோம் தீஸ் ஆர் த ஸ்டெப்ஸ் இன் தி ரிசர்ச் ப்ராசஸ் அதில் ஒரு ஸ்டெப் தான் டேட்டா கலெக்ஷன் ஸோ நம்மளுக்கு தேவையான டேட்டாவை எப்படி வாங்கிக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைம் அதுதான் டேட்டா கலெக்ஷன் அந்த டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுறது வந்து நம்ம போய் ஒரு கொடுத்து ஏதாவது ஒரு கொஸ்டினரோ ஷெடியூலோ கொடுத்து கலெக்ட் பண்ண போகிறோம்ல அது ப்ரைமரி டேட்டா செகண்டரி டேட்டான்னு பிரிக்கிறோம் ஸோ அந்த டே
அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா குவாலிட்டேட்டிவ் டேட்டாஸ் வந்து ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டா நாட் அவைலபிள் தான் இது ப்ரைமரி டேட்டாக்குள்ளார நம்ம படிக்கிறோம் ஒருத்தரோட ஃபீலிங்ஸ் எமோஷன்ஸ் இதெல்லாம் படிக்கும்போது தட் இஸ் கால்ட் அஸ் குவாலிஃபை குவாலிட்டேட்டிவ் டேட்டா அதை குவான்டிஃபை பண்ணவே முடியாது இல்லையா ஸோ தீஸ் டெக்னிக்ஸ் ஆர் பேஸ்ட் ஆன் அது என்னென்ன டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுவோங்கிறது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் ஸோ குவாலிட்டேட்டிவ் இருக்குது குவான்டிட்டேட்டிவ் டேட்டா இருக்குது ப்ரைமரி டேட்டாலேயே ஓகேவா ஸோ இதான் டேட்டா கலெக்ஷன் டயக்ராம் ப்ரைமரி டேட்டா கலெக்ஷன் மெத்தட்ஸ் செகண்டரி டேட்டா கலெக்ஷன் மெத்தட்ஸ் ப்ரைமரி டேட்டாவில் பாருங்கள் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல்ஸ் சர்வே எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க ஏன்னா ஃபஸ்ட் ஹேண்ட் டேட்டா அது தான் நீங்கள் தான் முத முதல்ல கண்டுபிடிக்கிறீங்க ஸோ இந்த டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் கண்டுபிடிப்பீங்க செகண்ட் ஹேண்ட் டேட்டா செகண்டரி டேட்டானா நான் என்ன சொல்ல இன்னும் சொல்லலை கம்மிங் இதில் சொல்லுவேன் ஸோ இட் இஸ் பாஸ்ட் டேட்டா அது ஆல்ரெடி இருக்கிற டேட்டாவாக நீங்கள் தேடி கண்டுபிடிக்கிறீங்க அது எங்கேருந்து எடுப்பீங்க ஒரு கம்பெனியோட ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டில் இருந்தோ சேல்ஸ் ரிப்போர்ட்டில் இருந்தோ இல்லை கவர்மெண்ட் ரிப்போர்ட்டில் இருந்தோ இன்டர்நெட்டில் இருந்தோ எங்கேருந்து வேணாலும் எடுப்போம் அந்த டேட்டா ஆல்ரெடி இருக்கு ஸோ ப்ரைமரி டேட்டாவை வந்து நீங்கள் எப்படி வாங்குவீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னு எடுப்பீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா அப்சர்வேஷனில் எடுப்பீங்க ஒருத்தங்கள ஒரு கஸ்டமர் கடைக்கு வர்றாரு அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னு கேமரா வச்சு கூட அப்சர்வ் பண்ணி அந்த டேட்டாவை எடுக்கலாம் ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்ட்ரக்சர் அப்சர்வேஷன் என்ன இருக்குது பார்ட்டிசிபேட்டிவ் அப்ச அப்சர்வேஷன் இருக்குது ஸ்ட்ரக்சர் அப்சர்வேஷன் நான் சொன்ன மாதிரி கேமரா ஃபிக்ஸ் பண்ணி அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்குறது பார்ட்டிசிபேட்டிவ் அப்சர்வேஷன்னா அந்த ரிசர்ச்சரும் என்ன பண்ணுவார் அவங்களோடைய கலந்துக்கிட்டு ஒருத்தரோட ஒருத்தராக இருந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிவிட்டு டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுவார் அப்புறம் இன்டர்வியூ மூலமாக ப்ரைமரி டேட்டா எடுக்கலாம் எப்படி பண்ணலாம் பர்சனல் இன்டர்வியூ பண்ணலாம் ஃபோக்கஸ்டு இன்டர்வியூ பண்ணலாம் கிளினிக்கல் இன்டர்வியூ பண்ணலாம் நான் டேரக்ட் இன்டர்வியூ பண்ணலாம் இல்லை டெலஃபோனுக்கு ஏதாவது ஒரு இன்டர்வியூ மெத்தட் யூஸ் பண்ணி இன்டர்வியூ பண்ணி ப்ரைமரி டேட்டா எடுக்கலாம் அடுத்தது சர்வே த்ரூ கொஸ்டினர் கொஸ்டினர் மூலமாகவும் எடுக்கலாம் பைலட் சர்வே அல்லது மெயில் சர்வே இல்லை டேரக்டாகவும் கூட கொடுக்கலாம் பைலட் சர்வேனால் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினர் ஒரு ஆயிரம் பேரை நம்ம மீட் பண்ண போகிறோம் ஆயிரம் பேர்த்துட்டு வந்து டேட்டா வாங்க போகிறோம்னா ஒரு கொஸ்டினரை ஃப்ரேம் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் ஒரு பத்து பதினஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் போட்டு மற்றவங்களுக்கு கொடுத்து அந்த டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா அப்படி பண்ணும் பொழுது எல்லாம் கு பண்ணது கொடுத்ததுக்கப்புறம் தப்பு இருந்துச்சு அப்படின்னா எல்லாத்தையும் கொடுத்ததுக்கப்புறம் ரெக்டிஃபை பண்ண முடியாது இல்லையா அதனால் முதல்ல என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு பைலட் சர்வே பண்ணுவாங்க ஒரு பத்து பேர்த்துக்கிட்ட கூப்பிட்டு கேட்பாங்க கொடுத்துட்டு அதில் ஏதாவது டேட்டா எக்ஸ்பர்ட்ஸ்டே கூட கேட்பாங்க அப்போ அவங்க இந்த கொஸ்டின்ஸ் எடுத்துருங்க இந்த கொஸ்டின்ஸை ஆட் பண்ணுங்கன்னுலாம் சொல்லலாம் அந்த மாதிரி பைலட் சர்வே பண்ணிவிட்டு கூட கொஸ்டினர் கொடுக்கலாம் அப்புறம் மெயிலில் அனுப்பலாம் கொஸ்டின் இப்போல்லாம் வந்து கூகுள் ஃபார்ம்ஸில் அனுப்புகிறாங்க கையில் நேரில் கொடுக்கலாம் எப்படி வேணாலும் கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த அப்சர்வேஷன் மூலமாகவோ இன்டர்வியூ மூலமாகவோ சர்வே மூலமாகவோ கண்டக்ட் பண்ணால் அதுக்கு பேர் என்னது ப்ரைமரி டேட்டா அடுத்தது நம்ம இப்போ நம்ம ப்ரீவியஸாக என்ன பார்த்தோன்னா டேட்டா கலெக்ஷனில் ப்ரைமரி டேட்டா செகண்டரி டேட்டா பார்த்தோம் ஸோ ப்ரைமரி டேட்டாவில் வந்து நான் உங்களுக்கு சொன்ன மூணு விதமாக நீங்கள் டேட்டா கலெக்ட் பண்ணலான்னு செகண்டரி டேட்டா எப்படி கலெக்ட் பண்ணலான்னு சொன்னால் இப்போ டூ மார்க் கொஸ்டின் வாடி மின்பி கொஸ்டினர்னு கேட்டுட்டாங்கண்ணே கொஸ்டினருங்கிறது என்னது ப்ரைமரி டேட்டாவில் கலெக்ட் பண்ணுறது ஓகேவா ஒரு ஃபார்ம் இருக்கும் அதில் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு பேர் தான் கொஸ்டினர் ஸோ ஏ கொஸ்டினர் இஸ் அ ப்ரிண்டட் செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் ஏதோ ஓப்பன் ஹண்ட்ரட் ஆர் க்ளோஸ் ஹண்ட்ரட் ஓப்பன் ஹண்ட்ரடாகவும் இருக்கலாம் க்ளோ அப்படின்னா என்னென்னா எஸ்ன்னுங்கிற பதிலும் இருக்கலாம் இல்லை அவங்க ஷார்ட் ஆன்சர் எழுதுகிற மாதிரியும் இருக்கலாம் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் ஓகேவா அதை தான் நம்ம கொஸ்டினர்னு சொல்கிறோம் டூ மார்க்கில் கேட்டால் யூ ஹவ் டு ரைட் திஸ் ஆன்சர் அப்போ ப்ரைமரி டேட்டாவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு இதை தவிர சில டே டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் இருக்குது நான் சொன்னதை தவிர இதுவும் டூ மார்க்கில் கேட்கலாம் டெல்ஃபி டெக்னிக்னா என்ன ஃபோக்கஸ் குரூப்னா என்ன அப்படின்னு டெல்ஃபி டெக்னிக்னா எக்ஸ்பர்ட்ஸை வச்சு டேட்டா கலெக்ட் பண்ணால் அதுக்கு பேர் டெல்ஃபி டெக்னிக்ஸ் ஃபோக்கஸ் குரூப்னா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்மால் குரூப் இருக்கும் அதில் எட்டு டு பத்து மெம்பர்ஸை சேர்த்துக்குவாங்க ஒரு ப்ராப்ளம் ஒரு காமன் ப்ராப்ளம் எடுத்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க ஒவ்வொருத்தவங்களும் அவங்க அவங்களோட ஐடியாஸை சொல்லுவாங்க மாடரேட்டர் வந்து ரிசர்ச்சராக இருப்பார் அவர் என்ன பண்ணுவார் கடைசியில் அந்த குரூப் என்ன முடிவுக்கு வருது என்ன டேட்டா எடுத்துக்கலாம்னு பார்ப்பார் இதையும் ஒரு ப்ரைமரி டேட்டா கலெக்ஷன் மெத்தடு தான் டூ மார்க்கில் கேட்கலாம் கொஸ்டினர்னா என்ன டெல்ஃபி டெக்னிக்னா என்ன ஃபோக்கஸ் குரூப்னா என்ன இதெல்லாம் டூ மார்க்ஸில் கேட்கலாம் செகண்டரி டேட்டா கலெக்ஷன் மெத்தட்ஸ் நம்ம ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட்லேயே பார்த்துட்டோம் அதை வந்து இன்டர்நெட்லேருந்து
the use of secondary data is optional secondary data illama kuda research pannalam they can use without processing ad analyze pannanu nu avasiyam kedaiyadu so relevance accuracy and timing are the main problems related to secondary data nee data irukku nu eduthukka mudiyadu adu unnoda research ku relevant ah irka accurate ah irka avanga panna timing ku namma time panna timing ku uthu varuma current ah adu use pannalama idella paakanum secondary data use panna bodu so or five mark question la kekkalam characteristics of secondary data so idu vandu published data latest information kadaikum internal link kadaikum external link kadaikum cheaper ah irukum erkanave people adha collect pannirupanga avangaloda prachane kaga indha points alla neenga edunga அடுத்தது செலக்ஷன் ஆஃப் அப்ராப்ரியேட் மெத்தட் ஆஃப் டேட்டா கலெக்ஷன் ஸோ ஒரு டேட்டா கலெக்ஷனுக்கு வந்து என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த நேச்சர் ஆஃப் ஃபினோமினன் அண்டர் ஸ்டடி ஸோ த நேச்சர் ஆஃப் ஃபினோமினன் அண்டர் ஸ்டடி லா ஒரு டேட்டா செக் எந்த மாதிரி டேட்டா போகணும் அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன மாதிரி ஸ்டடி பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் என்ன மாதிரி டேட்டாவுக்கு போக போகிறோம் அப்படிங்கிறது இருக்குது அடுத்தது டைப் ஆஃப் ரிசர்ச் சப்ஜெக்ட் நம்ம என்ன சப்ஜெக்ட் எடுத்து படிக்க போகிறோம் அந்த சப்ஜெக்டுக்கு என்ன மாதிரி டேட்டா தேவை அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் அடுத்தது டைப் ஆஃப் ரிசர்ச் ஸ்டடி நம்ம குவான்டிடேட்டிவ் ஸ்டடி போகிறோமா குவாலிட்டேட்டிவ் ஸ்டடி போகிறோமான்னு பார்க்கணும் குவாலிட்டேட்டிவ்னால் ரொம்ப இன் டெப்த்தாக இன்ஃபர்மேஷன் வேணுமா ஃபோக்கஸ் குரூப்பு அன்ஸ்ட்ரக்சர்டு பார்ட்டிசிபேட்டர் இன்ட இன்டர்வியூஸ் குவான்டிடேட்டிவ் ரிசர்ச் இப்போ குவான்டிடேட்டிவ் ரிசர்ச் போனீங்க அப்படின்னா கொஸ்டனிங் அப்சர்வேஷன் அந்த மாதிரி பார்க்கலாம் அடுத்தது த பர்பஸ் ஆஃப் த ரிசர்ச் ஸ்டடி எதுக்காக அந்த ரிசர்ச் பண்ணுறீங்க ஸோ என்ன டைப் ஆஃப் ரிசர்ச் பண்ணுறீங்க ரிசர்ச் எதுக்காக பண்ணுறீங்க அதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் கர இந்த டேட்டா கலெக்ஷன் மெத்தடுக்கு போகலாம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பண்ணணும் அதேமாதிரி சைஸ் ஆஃப் தி ஸ்டடி சாம்பிள் எவ்வளோ சாம்பிள் எடுத்து படிக்க போகிறீங்க டார்கெட் பாப்புலேஷன் எவ்வளவு எவ் டைம் ஃப்ரேம் ஆஃப் த ஸ்டடி எவ்வளோ டைம்குள்ளார நீங்கள் ரிசர்ச் முடிக்கணும் அப்படிங்கிறத பொறுத்தும் நீங்கள் எந்த டைப் ஆஃப் டேட்டா ரொம்ப ஷார்ட் டைம் தான் இருக்குன்னா செகண்டரி டேட்டாக்கு தான் நீங்கள் போகிற மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் நல்ல டைம் கிடைச்சா தான் நம்ம ப்ரைமரி டேட்டாக்கெல்லாம் போகிற மாதிரி இருக்கும் இன்டெப்த் இன்ஃபர்மேஷன் வேணுமா இல்லை மேலோட்டமாக இன்ஃபர்மேஷன் வேணுமா அப்படின்னு அப்புறம் அந்த சப்ஜெக்டில் நம்மளுக்கு எவ்வளோ நாலேஜ் இருக்குங்கிறத பொறுத்தும் எந்த டைப் ஆஃப் டேட்டாவுக்கு போகணும் அப்படிங்கிறது இருக்குது அவைலபிலிட்டி ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் இப்போ நம்ம செகண்டரி டேட்டா போகணும்னு நினைக்கிறோம் சில இதுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு டேட்டாவே கிடைக்கவே கிடைக்காது அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க யூ ஹாவ் டு கோ ஃபார் ப்ரைமரி டேட்டா அப்புறம் ரிசர்ச்சர்ஸ் நாலேஜ் அண்ட் லெவல் ஆஃப் கம்பிடன்ஸ் ரிசர்ச்சருக்கு நல்ல நாலேஜ் இருக்குது அப்படின்னா அது கூட டேட்டா கலெக்ஷன் மெத்தடை அது பண்ணும் இப்போ இன்டர்வியூ அப்சர்வேஷன் மெத்தடெலாம் அதை பற்றிலாம் தெரிஞ்சாதான் ரிசர்ச்சர் அதை அந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ண முடியும் இல்லாட்டி அந்த மெத்தடெலாம் யூஸ் பண்ணவே முடியாது அவங்க ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா கொஸ்டினர்னு நான் ஒன்று சொன்னேன் ஷெடியூல்னு ஒன்று இருக்குது டூ மார்க் கொஸ்டினில் கேட்கலாம் கொஸ்டினர்னா என்ன ஷெடியூல்னா என்னென்னு கேட்கலாம் கொஸ்டினர்னா நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ரெஃபர்ஸ்ட் ஏ டெக்னிக் ஆஃப் டேட்டா கலெக்ஷன் விச் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் சீரீஸ் ஆஃப் ரிட்டர்ன் கொஸ்டின்ஸ் அலாங் வித் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆன்சர் கொஸ்டின் இருக்கும் ஒரு மூணு நாலு சாய்ஸ் இருக்கும் அதை அவங்க ஆன்சர் பண்ணணும் அதுக்கு பேர் கொஸ்டினர் ஷெடியூல்னா அப்படி கிடையாது ஒரு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டுருவாங்க அந்த ஸ்பேஸில் அவங்க கேட்பாங்க ரிசர்ச்சர் வந்து கேட்பார் கேள்வி அவர் சொல்கிற பதில ரிச நோட் பண்ணிக்குவாங்க ரிசர்ச்சரே நோட் பண்ணிக்குவாங்க கையில் அவங்க எழுதிக்குவாங்க அவங்க என்ன ஆன்சர் சொன்னாங்க அப்படிங்கிறத எழுதிக்குவாங்க அதான் கொஸ்டினர் அண்ட் ஷெட்யூல் அது ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டினில் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் கொஸ்டினர் அண்ட் ஷெட்யூல் கேட்டாங்கன்னா இப்படி எழுதி பாருங்கள் கொஸ்டினர் வந்து மெயிலில் அனுப்பலாம் இல்லாட்டி நீங்கள் க நேர் நேர்லேயும் கொடுக்கலாம் ஷெட்யூல் வந்து ரிசர்ச்சர் தான் ஃபில் பண்ணுவார் யார் ரிசர்ச் பண்ணுறாங்களோ அவங்க தான் கேள்வி கேட்டு கேட்டு எழுதுவாங்க கொஸ்டினர் வந்து எக்கனாமிக்கல் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து எல்லாத்துட்டையும் கொடுத்துக்கலாம் ஷெடியூல் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் ஏன்னா ரிசர்ச்சர் எல்லா இடத்துக்கும் போகணும் இங்கே கொஸ்டினர் அனை கொடுத்துட்டு வந்துடுவா சில பேர் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணவே மாட்டாங்க நான் ரெஸ்பான்ஸ் இப்போ மெயில் அனுப்பிச்சிருந்தீங்கன்னா எல்லாருமே பதில் சொல்லுவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா நான் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ஹையாக இருக்கும் இங்கே ரிசர்ச்சரே போயிடுறதுனால கட்டாயமாக பதிலோடு தான் வருவார் அப்புறம் இங்கே வந்து ஸ்லோவாக இருக்கும் நம்மளுக்கு கிடைக்காது இங்கே கொஞ்சம் சீக்கிரம் கிடச்சிரும் அங்கே வந்து கொஸ்டினர்களை யார் யார் ஆன்சர் பண்ணாங்கன்னே ரிசர்ச்சருக்கு தெரியாது ஆனால் ஷெடியூலில் தெரியும் யார் ஆன்சர்னு இவர் தான் கூட தானே இருக்கார் கொஸ்டினருக்கு பர்சனல் கான்டாக்டே இருக்காது ஷெடியூலில் பர்சனல் கான்டாக்ட் இருக்கும் கொஸ்டினரை ஃபில் பண்ணணும்னா அவங்க வந்து லிட்ரேட்டாக இருக்கணும் படித்தவங்களாக இருந்தால் தானே அவங்களாம் சொந்தமாக அந்த கேள்வியை படித்து ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஷெடியூல் வந்து படிக்காதவங்களுக்கு கூட கொடுக்கலாம் ஏன்னா ரிசர்ச்சர் கேள்வி தான் கேட்குறாரு அதுலேருந்து பத
பிஸ்னஸ் யூகி யூகி யூகங்கள் அவருடைய யூகம் அவருடைய எண்ணம் என்னென்னா பிஸ்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் லைக்லி டு பிகம் ஆண்டர்பனர்ஸ் தேன் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸை விட பிஸ்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் தொழில் முனைவர் ஆகிறாங்க ஆண்டர்பனர் ஆகிறாங்க அப்படிங்கிறது அவங்களோட அசம்ஷன் அது உண்மையாக இதுதான் ஹைப்பாத்திசிஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டு ஸோ இப்போ இந்த ரிசர்ச்சர் என்ன பண்ணணும் அதை ப்ரூவ் ஆமாம் பிஸ்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் ப்ரூவ் பண்ணு இல்லை அப்படிலாம் கிடையாது சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஆண்டர்பனர் ஆகிறாங்க அப்படின்னு டிஸ்ப்ரூவ் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ இதை தான் ஹைப்பாத்திசிஸ் சொல்கிறோம் நீங்கள் வாட் இஸ் ஹைப்பாத்திசிஸ்ன்னு மட்டும் நீங்கள் அந்த இதை படிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் அந்த ஹைப்பாத்திசிஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி இருக்கணும் நம்ம இந்த ப்ரீவியஸ் இதில் பார்த்தோம் இல்லையா இந்த பிஸ் இந்த இதுதான் ஹைப்பாத்திசிஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டுன்னு நான் சொன்னேன் இல்லை இது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிளியராக இருக்கணும் ப்ரிசைஸாக இருக்கணும் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏற்றாப்பில் இருக்கணும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் புரிகிற மாதிரி இருக்கணும் வேரியபிள்ஸ்க்குள்ளே ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கணும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஃபேக்ட்ஸோட லிங்க் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கணும் புது ஃபேக்டாக கொடுக்கக்கூடாது ஏற்கனவே ஒரு ஃபேக்ட் இருக்கிற விஷயத்தோட லிங்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் கேப்பபிள் ஆஃப் டெஸ்டிங் இது ஆல்ரெடி இங்கே இருக்குது ஸோ கேப்பபிள் ஆஃப் டெஸ்டிங் ஸோ இந்த அஞ்சு பாயிண்ட்டை வந்து கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஹைப்போத்திசஸில் நீங்கள் எழுதணும் அதுக்கான மெட்டீரியல் தான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் திஸ் வாஸ் டேக்கன் ஃப்ரம் ரிசர்ச் மெத்தடாலஜி பை கோத்தாரி இதையும் நீங்கள் படித்து ப்ரூ எழுதிக்கலாம் அடுத்தது நம்ம ரெண்டு ஃபேக்டர் பார்க்க வேணும் கை ஸ்கொயர்னால் என்ன அனோவானா என்னன்னு உங்களோட இதில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டினில் கை ஸ்கொயர்னால் என்ன அனோவானா என்னென்னு இது ரெண்டு எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்னா டெஸ்டிங்க்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அனாலிசிஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த கை இது சையில் கை ஸ்கொயர் இஸ் யூஸ் டு இன்வெஸ்டிகேட் வெதர் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் கிளாஸஸ் அண்ட் இஸ் கம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மாடல் ரெண்டு கேட்டகரியல் வேரியபிள் ரெண்டுமே ரெண்டுமே கேட்டகரியல் வேரியபிளாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா கை ஸ்கொயர் யூஸ் பண்ணுவோம் கேட்டகரிகள் டேட்டா அப்படின்னா என்ன நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம்னா ஜெண்டர் மென் விமன் அதெல்லாம் நியூமெரிக்கல் டேட்டா கிடையாது ஓகேவா ஸோ அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஜென் மென் விமன் எல்லாம் படிச்சிங்கன்னா கேட்டகரி ரெண்டே ரெண்டை வச்சு நீ படித்த அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு அது வந்து அதுக்கு வந்து கை ஸ்கொயர் யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ விச் ஹாலிடே டு யூ ப்ரிஃபர் ஹாலிடேக்கு எங்கே போகணுன்னு விரும்புகிறாங்க மென்னும் விமனும் அப்படின்னு நம்ம படிக்க போகிறோம் டஸ் ஜெண்டர் அஃபெக்ட் ப்ரிஃபர்ட் ஹாலிடே மென் அந்த ஜெண்டர் மென்னுன்னா இது இங்கே போகணுன்னு நினைக்கிறாங்க விமன்னா இங்கே போகணுன்னு நினைக்கிறாங்கன்னு அப்படிங்க அப்படியா அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டு அதுக்கு ஒரு ரிசர்ச் பண்ணுறீங்க ஸோ இங்கே மென் விமன் வச்சு நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ணுறதுனால அது கேட்டகரிகள் டேட்டா இன்னொன்று ரெண்டு டே ரெண்டே ரெண்டு வேரியபிள் தான் யூஸ் பண்ணுறீங்க ஸோ அதை என்ன அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு தான் நம்ம கை ஸ்கொயர் டெஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா இப்போது இதில் பார்த்தீங்கன்னா அனோவானா என்ன அப்படின்னா ரெண்டுக்கு மேற்பட்ட குரூப்ஸ்குள்ளே நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கு பேர் அனோவா அனோவா பண்ணும்போது ஒன்று கேட்டகரிகளாக இருக்கணும் இன்னொன்று கண்டினியூஸாக இருக்கும் இப்போ சின்ன எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் க்ரீன் டீ குடித்தா வெயிட் குறையுமா இல்லது டீயே குடிக்காமல் இருந்தால் வெயிட் குறையுமா அப்படிங்கிறத ஒரு ரிசர்ச்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே ரெண்டு தான் இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் கை ஸ்கொயர் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்போ வந்து வித்தின் தி குரூப்ஸ் இதுக்குள்ளாரையும் அனலைஸ் பண்ணுவோம் பிட்வீன் தி குரூப்ஸ்குள்ளாரையும் அனலைஸ் பண்ணுவோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து இன்னொரு இன்னொரு டே இன்னொரு தேர்ட் கேட்டகரி ஒன்று நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணலாம் என்ன சொன்னால் டூ டேட்டா ரெண்டே ரெண்டு வேரியபிள் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா கை ஸ்கொயர் யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம இப்போ மீன்ஸ் ஆஃப் நம்ம வி இஃப் யூ வாண்ட் டு கோ ஃபார் அ டேஸ்ட் which is used to analyze difference between means of more than two group rendu group ku mele irukku appadina appo ipo enna paakrom adu green tea kudichalnu green tea kudicha weight pogudhu koraiyada no tea e kudikala ena weight kora illa peppermint tea kudicha weight koraiyada third ah onnu seikkrom paarenga appo ipo nam enna povom anava povom idu rendu mattum padicha chi square test e povum moonavada or category introduce panninga na appo nam we go for anova anova la romba irukku one test anova two test anova manova apdi romba informations irukku nammalku adala illa syllabus la anova na enna abingiradha mattum irukku or two mark question la kekala neenga adu padichu vechukonga idha patta detail la neenga research ku la pombodho in depth study pannumbodho chi square test um anova va neenga innum detail la padikka vendiyadhu irukum okay okay these are the questions i have given for uh, studying other two more question rumba irk in the fourth unit la have a look at it okay thank you